Ein Hämmern? Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com. Heute sprechen wir über die deutsche Vorsilbe ein. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Oh, ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich habe noch weitere Videos über deutsche Vorsilben gemacht. Siehe den Link unten in der Beschreibung. Heute sprechen wir, wie gesagt, über die Vorsilbe ein. Und äh, das ist eine sehr interessante Vorsilbe. Ich assoziiere sie meistens damit, dass etwas in etwas anderes hineingeht. Ja? oder ähm, dass etwas nach innen geht. Und das ist auch schon die erste Bedeutung dieser Vorsilbe. Ich kann zum Beispiel etwas in einen Stein einmeißeln. Ich habe einen unbehandelten Stein, ja, der Stein ist glatt, und dann möchte ich etwas auf diesen Stein schreiben, und dann meiße ich es ein. Ich meiße einen Schriftzug in den Stein ein. Ja? Und äh, das kann man sich sehr gut vorstellen. Äh, ich gehe ja in den Stein hinein, um etwas einzumeißeln. Bei Metallen sagt man eingravieren. Okay? Also einmeißeln und eingravieren. Bei beiden Verfahren geht man in das Material rein. Man kann es auch metaphorisch sehen. Angenommen, ich fange mit einem neuen Beruf an und mir ist das alles gar nicht vertraut. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, ich habe keine Ahnung. Dann muss ich mich erstmal einarbeiten. Und erst wenn ich mich eingearbeitet habe, kenne ich mich aus. Ja, nachdem ich mich eingearbeitet habe, weiß ich Bescheid und ich weiß, was ich tun muss und so weiter. Und metaphorisch könnte man es so betrachten. Ja? Hier ist das Wissen, was ich brauche, um meine Arbeit äh, richtig auszuführen. Ja? Und äh, ich stehe außerhalb und dann arbeite ich mich ein. Ja? Ich schlüpfe in meine neue Rolle. Ich arbeite mich ein. Nachdem ich mich eingearbeitet habe, weiß ich Bescheid. Die zweite Bedeutung der Vorsilbe ein ist eine Änderung eines Zustandes bis hin zur Zerstörung. Ein Beispiel ist ein Knicken. Ja, da kann man wieder metaphorisch denken. Knicken heißt, die Knie zu beugen. Ja, das sind meine <lacht> sieht man hier nicht. Das ist mein Knie. Ja, und äh, ich kann ein Knicken. Ja, ich knicke ein. Und äh, man benutzt das Verb ein Knicken wenn jemand ähm, eine schlechte Position hat, ja? wenn jemand nachgibt in einer Debatte. Ich diskutiere mit jemandem und dann hat jemand anderes ein sehr schlagkräftiges Argument und dann knicke ich in meiner Position ein. Ja? Victionary gibt das Beispiel, die Partei ist in ihrer Position eingeknickt. Also das ist die Veränderung eines Zustandes in gewissem Sinne. Die Partei hat eine schlechtere Position. Ja, der Zustand, äh, der Ruf hat sich sehr geändert. Die Definition äh, erwähnte auch Zerstörung. Es gibt zum Beispiel das Verb einschlagen. Ja, ich kann ein Fenster einschlagen. Hier ist Glas. Ja, das ist ein Fenster, ja, und dann kann ich dieses Fenster einschlagen. Ja, ich mache es kaputt. Einschlagen. 
ich schlage nicht nur gegen das Fenster, sondern ich schlage es ein. Ja, ich mache es kaputt. Die dritte Bedeutung der Vorsilbe ein ist Betonung ja, oder Eindringlichkeit. Victionary gibt hier das Beispiel, man muss ihr das immer wieder einhämmern. Sie versteht es nicht. Ich habe es ihr schon fünfmal gesagt. Aber ich muss ihr das jetzt noch mal ein sechstes Mal sagen. Ich muss ihr das immer wieder einhämmern. Ja, das ist ein sehr interessantes Wort, ja, ein sehr interessantes Verb. Etwas einhämmern. Ja, wir denken an das Wort der Hammer. Ja, ein Hämmern kommt von Hammer. Ja, und ich stelle mir das immer sehr bildlich vor. Ich habe hier einen Hammer und äh, ich möchte jemanden etwas klar machen. Ich möchte, dass jemand anderes das versteht, was ich sage. Und dann hämmer ich äh, das ein. Die Person hat das immer noch nicht verstanden. Okay, ich hämmer dir das jetzt ein. Ja? <lacht> es ist eigentlich nicht nett, wenn man jemanden etwas einhämmern muss. Aber das ist das Verb, ja, ein Hämmern. Und die vierte und letzte Bedeutung der Vorsilbe ein ist etwas einhüllen, etwas verstecken, sodass es eine Überraschung bleibt. Ich kann ein Geschenk in Geschenkpapier einpacken. Ja? Ich kann ein Geschenk mit Geschenkpapier einpacken. Und damit verhülle ich es. Und wieder, ja, ich habe hier das Geschenk und hier das Geschenkpapier und dann mache ich das Geschenk praktisch in das Geschenkpapier und somit packe ich es ein. Ja? Also in allen Bedeutungen haben wir ungefähr, vielleicht auch metaphorisch, dass ein Gegenstand, ein ein Objekt, ein abstraktes Objekt in etwas anderes geht. Das war die Vorsilbe ein. Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Ich hoffe, ich konnte dir die Bedeutung dieser Vorsilbe einhämmern. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!